Y nos vamos al encuentro de otro de nuestros móviles. Está Federer en la Argentina. Hay amistosos por jugar. Juan Carlos Fernández. El mejor tenista de la historia, suizo Roger Federer. La pregunta fue concreta, eh, sacándose él quién era el mejor jugador de tenis del momento. ¿Y qué le falta a Juan Martín del Potro para ser número uno, para llegar a ese lugar? Está respondiendo el suizo Roger Federer y vamos a tener inmediatamente la traducción. I'm happy I had the chance to play against many great champions over the years and I needed idols and heroes when I was growing up to get inspired from such as Boris Becker, Stefan Edberg and then Pete Sampras for instance. But of course I think we all know how great for instance the Rod Lavers were, you know, Bjorn Borg and all those players. So they've definitely helped pave the way for our generation of players. <laughs> I'll let you translate and then I'll answer the next okay. question. <laughs> bueno, dice que realmente es muy difícil de contestar, que siempre ha habido un gran debate, una gran discusión sobre este tema y que bueno, el, el juego ha cambiado mucho en estos últimos años, que antes, hace 50 años, el tenis era un deporte amateur y que después se vino el tenis profesional y bueno, todo esto de la globalización le ha dado muchísima expansión al tenis, ahora también hay más intervención de la prensa y que aparte de, de todo, hoy en día tenemos muchísimo más dinero en juego, hay muchísimos más fanáticos y que hay que, él le debe muchísimo, piensa que todos le deben muchísimo a la generación anterior que solamente jugaba por el amor del juego, por el prestigio y que bueno, a ellos han hecho como una especie de plataforma y la idea es mantener tener y disfrutar de esta plataforma anterior. Hoy en día está todo más impulsado o dirigido por los por los récords y por, eh, por, los, eh, por el ranking y bueno, es, eh, lo, lo importante es que no se puede decir quién fue mejor si, o quién es mejor hoy en día. En la antigüedad también eh, había jugadores que eran buenos cuando eran jóvenes, después otros que fueron buenos cuando fueron un poquito más grandes. Y él recuerda, como ha tenido distintos ídolos a lo largo de su vida, entre otros están Becker, Sampras, también Rod Laver, Bjorn Borg, y fueron los que como eh, le, le pavimentaron el camino, los que le prepararon el camino para, para el tenis de hoy. Um, what does Juan Martín to do to become world number one? I mean, he's already world number six. Well, you were, but uh, now seven now. I mean, Andy was four already. So, I mean, when you can be number four, you can be number one. So uh, for me, it's uh, it's it's pretty simple. But I think um, at the top, it become it's a question of details, and it's a. Uh, Maybe the ultimate sacrifice you have to make in terms of thinking through every day of the year, making sure you put the best chances on your side to improve in the rankings, because the rankings in tennis go over a 365 day period. Um, so every day you can rest or every day you can practice more or adjust it better to be the best possible shape for each tournament is an advantage maybe over than someone else, because it's really in at the very top of the margins uh, between the top players that it will be decided. Um, you know, who knows if Novak Djokovic would have lost this year at the French Open against Zonga when he was down match point, would he have finished world number one? Maybe as well, but maybe not. So that's why sometimes it's just very close, you know, and this is where you need to be as fit as you can be uh, mentally and physically, and you have to just put the, the right uh, uh, things on the side and then I think he has a great team around him, they're very nice, and, and then obviously he has to work hard or even harder. I doubt it that he, you can work harder because... En minutos volvemos allí a Tigre a la conferencia de Federer.